Buon pomeriggio a tutti e benvenuti a un'altra puntata di Turchesando, ma soprattutto buona estate a tutti, buona estate Angela Chilli! Buona estate, buona estate, buon pomeriggio dopo questa fantastica giornata, l'avete visto il sostizio d'estate? Eh, eh la giornata più lunga dell'anno e poi dal 22 in poi purtroppo si riniziano ad accorciare i giorni di sole in sulla notte. Un buongiorno anche a Lorenzo, il nostro super regista e a Gossip News Italia che è sempre con noi e ci supporta in ogni momento anche Bollicine VIP che scrive puntuale la rubrica Turchesando io però Angela se tu sei d'accordo comincerei immediatamente con una ottima musica con sì, un Emma con Marrone e Luci Blu ha ah, appunto ufficialmente detto a tutti quanti che è guarita insomma che sta molto meglio esatto qualche giorno fa ma non avevamo dubbi perché lei è una leonessa e combatte davvero con energia ed è una grandissima donna una grandissima artista una grandissima cantante questo pezzo è veramente top degno di Radio Italia di 60-100.5 allora, cari amici, qui noi vogliamo un po' gossipare insieme a voi. Allora, quali sono i gossip qui più succolenti del momento? Ma da Gossip News Italia impariamo che ci sono due coppie al centro eh, del sì, mirino. Sì, sì, sì. Belen Rodriguez e Stefano De Martino da un lato e Luigi Mario Favoloso ed Elena Morales dall'altro. E ti sei dimenticata la mamma di Luigi Favoloso? Ormai Vabbè, è una oddio, star, ragazzi. Una star. È un, è un mito, è un mito. A me piace troppo, vi fa ridere, guarda. Ti Viva... fa ridere, a sì. me fa piangere. A però, me fa vedi? ridere. Eh, l'importante è che esprima, faccia esprimere qualche emozione. <ride> Senti, allora, vabbè, parliamo prima della grandissima, bellissima Bella Rodriguez. Allora, anche le bellissime donne, ragazzi, soffrono per amore. Esatto. (ride) Vengono tradite, vengono lasciate, vengono riprese, vengono rimollate e quindi, insomma, questo potrebbe darci un po' più di serenità a tutte, perché se a Bella Rodriguez, Stefano De Martino, senza nulla da togliere a lui, però, insomma, riesce a cornificarla, così come si dice, non si sa se è vero, se non è vero, se sono voci di corridoio se sono confermate o non confermate ma se così fosse dico Stefano ma cosa vuoi di più della vita ma veramente dai. cioè dopo Belen non so con chi vuoi forse punta che ne so a una Sheryl Stone o a Hollywood a qualche diva di Hollywood guarda adesso tu dovresti, dovresti sapere che su Instagram che la Rodriguez sappiamo che è veramente molto attiva sui suoi social lei ha dichiarato e ha scritto una serie di messaggi subliminali senza indirizzarli chiaramente a lui però ha riflettuto su un detto e vorrei riflettere insieme a voi. Cioè dice, ciò che dai ricevi. E lei dice, però secondo me non è proprio così. Perché tu puoi dare tanto amore, puoi dare tanta fiducia, puoi dare tanta stima a qualcuno che poi in cambio magari non te la restituisce. Poi lei continua e dice che l'amore secondo lei si può trasformare, si evolve, ma rimane sempre amore. Come a dire, cioè... Possono modificarsi le dinamiche, possono cambiare le situazioni tra due persone, però basta che rimanga intatto quello che è un sentimento radicato. Tu che ne dici, Angela? Ma io dico che lei sicuramente gli ha dato tanto amore, gli ha dato un figlio, che è la cosa più preziosa e più bella che una donna può dare a un uomo, no? Dico io. Quindi voglio dire, eh, lui dovrebbe avere rispetto verso questa donna, no? Poi, certo, chiaramente uno può entrare in un periodo di crisi, sono tanti anni che si conoscono, il bambino, la monotonia, però, insomma, l'amore, cioè... L'amore con la maiuscola e viva l'amore con la maiuscola! Presta, Lasciamo dai. il nostro numero per vedere chi è dalla parte di Belen Rodriguez, chi invece è dalla parte di Stefano De Martino, al 392-2286-879. Mi raccomando, scriveteci qualche WhatsApp divertente. Nel frattempo, noi... Ci ascoltiamo Buenos Aires di, di Baby, Baby K. K Turchese Baracchi e Angela Achilli Allora, allora. cari amici Questa canzone è il ritmo Veramente argentino Super super top Sarà sicuramente un pezzo Veramente tormentone di quest'estate Ma non, non ne ho da dubbi. ballare Perché non si può ballare ancora nelle discoteche turche. E balliamo Quindi da sole sentiremo, Balliamo da nella sole a casa da letto. E nelle discoteche che hanno ri- riaperto Perché per- perfino l'anime core è aperto Ho visto una scena pazzesca Tutte queste praticamente persone sedute Immobili, distanti Però che ascoltano la musica Bella, eh, bella, una vabbè, bella scena vabbè. Meglio questa però della scena che Per carità è viva il Napoli che ha vinto eccetera, eccetera. Però le feste che sono state fatte a Napoli Effettivamente non sono proprio in linea Con quelli che sono i contatti consigli che ci stanno ancora dando i nostri amici quindi noi non ci stancheremo mai di ricordare a tutti che nonostante sicuramente la situazione si sia un po' tranquillizzata bisogna comunque mantenere delle misure di sicurezza per evitare che magari ecco ci si possa ritrovare in una situazione drammatica come quella che abbiamo tutti quanti vissuto, vissuto esatto. quindi attention please attention senti ma tu c'hai le parole di Belen da, da leggerci oppure no? guarda eh, Belen Rodriguez in questo periodo sta soffrendo molto insomma voglio dire 
dire si capisce poi mette un sacco di storie eh, in continuo ah, sì. eh, io non so l'hanno beccata adesso le parole tra un poco ci arriveranno dalla regia ma, ma povera be- Belè non la lasciano in pace devo dire la verità l'hanno beccata con un uomo hanno subito iniziato a esatto, credirla esatto. invece poi Quello lei che ha dichiarato dire. serenamente che è gay questo esatto. uomo, suo amico lei dice ognuno riceve quel che dà una frase che non mi ha mai lasciata indifferente una frase che ha sempre fatto breccia ma è così per davvero cioè se io do amore ne ricevo altrettanto i dubbi mi assalgono quando ero piccola ne ero assolutamente convinta mi nutrivo di questo concetto semplicemente perché da piccola ne ho ricevuto tanto ma tanto amore mai, avete mai sentito questa frase? non fare mai all'altro quello che non vorresti ti facessero insomma mh, ragazzi Bene, vive di proverbi ma proverbi saggi io devo dire che sono d'accordo con lei non si dovrebbe mai fare agli altri quello che non vorresti che fosse è fatta ferita a te. però eh? Molto è ferita. una donna ferita sofferente secondo me sì allora io mi auguro che qui visto che io ragazzi non so se voi la volete come me ma io sono pro coppia Vela Rodriguez sì, Stefano De Martino sì, sì, poi c'è un figlio di mezzo quindi insomma me voglio dire molto. Dai, sono molto carini giovani belli freschi sì. non capisco perché ogni volta debbano lasciarsi ma sai che c'è a volte ci sono delle persone che gli piace comunque movimentare il loro rapporto con questi lascia e prendi lascia e prendi quindi forse il loro equilibrio alla fine è basato c'è su chi questo. ha detto che fosse tutta una messa in scena appunto per far parlare un po' di loro anche i media no? Sì. perché sai che erano un po' scomparsi eh? erano tornati insieme e voilà giù poi no? Giù. e quindi ah, chissà sarà una una, una, una cosa tecnica. falsa una tecnica come è stato falso secondo me il matrimonio ma ne parliamo dopo eh, quel matrimonio lì no? ah, che hanno fatto ma che dici di un certo Luigi <ride> Luigi Luigi aspetta Luigi Mario favoloso sì, per caso lì, favoloso. l'ex della Nina Moric che senza la Moric non avrebbe fatto il grande fratello esatto, un po' prepotente esatto che è andato a Zanzibar ah, con sì, quella sì, brava sì, ragazza no? sì, sì quella che si chiama Moralis di cognome esatto. ma che di morale non ha nulla <ride> esatto sembra... ah, ho capito di chi parli Elena Moralis <ride> e Luigi Mario favoloso No, si sono sposati lei era mezza nuda praticamente vi dico solo eh, questo eh. Eh, Però... è matrimonio degno di lei nel senso <ride> sì, che sì. giustamente lei si poteva sposare mezza nuda a Zanzibar con un finto matrimonio perché ragazzi ha fatto una cerimonia ma Masei con i Masai di Zanzibar e che non credo che abbia tutto questo valore zero però... perché se ci possiamo tutte sposare così guarda andiamo lì e sposiamoci tanto non ha valore io veramente... non ho intenzione né di sposarmi così né posso dire una cosa <ride> un po' una buffonata buffonata ragazzi una presa in giro però una va bene buffone, una buffonata sì, sì 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 assolutamente eh, beh guarda allora io però ti posso dire una cosa che ora tra pochissimo noi ascolteremo un pezzo di una ragazza che io adoro quindi voglio fare una piccola premessina prima di sentire il suo pezzo. Lei è una ragazza che ha fatto amici, ha provate e niente, alla fine appunto ha fatto questo post e dice va bene, non dirò nulla, una sensazione che eh, è confermata dalla didis- didascalia che accompagna li- un'immagine e c'è scritto va bene, non dirò nulla. Questo quanto scritto da, da, dalla pugliese, insomma un mistero che si infettisce. Che significherà? Qualcuno di voi in ascolto lo sa? Ce lo potete scrivere al 3299... 879 adesso Va però Va bene, non dirò nulla. Noi dice. ci dobbiamo ascoltare un'altra grandissima Elettra Lamborghini con la musica. Per Davide De Marinis che questa quarantena ci ha veramente risollevato gli animi col suo pezzo che è diventato più virale del virus, è qui in linea con noi da Milano. Davide. Ciao, 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 ciao a tutti. Ciao. Ben uscito dalla quarantena anche a fuori, te. Fuori, 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 guarda, sono sul terrazzo, quindi Beh, sul Io terrazzo ci, fuori, ci, ci siamo stati ormai, a, ci siamo stati per no, tre mesi sul terrazzo ormai per chi ce l'aveva. Ormai correre, sono uscito ovviamente con le distanze di sicurezza, la mascherina, però è un'altra vita, insomma. È un'altra Prendi vita. Più anche le, le piccole cose. Pensa che ieri sono andato a mangiare in un ristorante per la prima volta mi sono preso pure una birrozza oh, esagerata bravo bravo Buonetta. bisogna ricominciare piano piano a vivere a, a superare la paura ma sempre con prudenza soprattutto lì a Milano al nord che la situazione inspiegabilmente continua comunque ad essere più drammatica che nel resto d'Italia eh. eh sì siamo più monitorati ed è anche giusto così perché comunque qua ci sono stati focolai quindi è giusto tu l'hai vista avere... proprio da vicino questa realtà realtà. Eh beh purtroppo sì, poi sai ci sono state quelle immagini drammatiche proprio di Bergamo. Eh sì sì sì. Eh lo so però 
comunque bisogna andare avanti, bisogna reagire e, e cercare di essere prudenti ma anche di vivere perché anche l'immobilità non va bene no perché... no, il blocco assoluto che abbiamo avuto da un lato ci ha salvato, dall'altro ci ha ucciso quindi bisogna un attimo ri- rinascere ragazzi rinasciamo col pensiero positivo che vince sempre dall'altra ha fatto nascere un brano bellissimo che è io resto a casa, ma restaci anche tu Come ma che fai? dici, ce lo ascoltiamo subito e poi lo commentiamo insieme ma lo... certo, ma eh. certo, dai dai, dai allora dai. se il nostro Vediamo regista se... Il nostro eh. regista ce l'ha, ce l'ha. Eccolo, veramente... eccolo Restaci anche tu 100.5 ed io ho avuto anche l'onore e il divertimento di cantare questa canzone in un modo orrendo eh, perché Davide ha avuto anche una bellissima iniziativa attorno a questa canzone che... ma no ma poi l'hai cantata bene ma dai ma tu parte. sei troppo gentile non diciamo balzornate 70 artisti hai coinvolto Davide 70 mila tanta è stata una bella esperienza una bella e soprattutto un bel risultato perché siamo riusciti a, a donare all'ospedale Dono Svizzero tramite eh, donazioni tramite IBAN e i download della canzone il respiratore ad alti flussi per i bambini del reparto di neonatologia con tutto il kit e per quanto abbiamo tirato su ne doneremo due oh, eh, amica mia, e grazie a Radio Italia di Tessanta tesoro grazie. Guarda. Siete stati gentilissimi ad, ad, ad aiutarmi, ad aiutarci a spingere tutti insieme. Ma è il minimo, guarda, il nostro editore Patrizio Polifroni, con anche il papà Alberto Polifroni, sono assolutamente stati in prima Grazie. linea per trasmettere su, su questa radio meravigliosa sempre qualsiasi cosa potesse aiutare in quel periodo a tenere compagnia, anche se molti di noi sono stati a casa come era giusto che fosse, eh, sia per paura che per eh, precauzione. Comunque da dietro abbiamo lavorato tutti per questo scopo e ti dico che un artista come te è giusto che in questo momento metta la sua arte a disposizione del, del, del prossimo ed è una cosa bellissima quindi bravo eh, grande Davide veramente no, è, stata, è stata una vittoria di, di tutti di, di squadra però ognuno ha fatto il suo e quindi è bello condividere capito? beh tu pensa che come rimarrà nella storia questo periodo terribile che se ce l'avessero raccontato non ci avremmo mai creduto ah, sì, sì. rimarrà nella storia anche questa canzone perché comunque voglio eh, sei stato geniale Davide, posso dirtelo con no, tutto il cuore. No, ma poi è lo specchio preciso di quello che tutti noi abbiamo vissuto innalzato nel senso positivo, quindi è un inno di allegria nel dolore e nell'isolamento che abbiamo vissuto tutti, capisci? Sì, sì, credo di sì, è pro- con la, con la prospettiva appunto nella canzone del fatto che andrà tutto bene e quindi adesso cominciamo a, a, a vedere che sta andando vivere, un po' bene. A vivere bene. meglio, a vedercela eh. più rosea e quindi meglio così. Adesso lo, devo soltanto trovare una formula per cambiare l'inizio, perché l'inizio sa, adesso potrebbe andare bene. Tengo le distanze eh, e, certo. e anche tu, eh, esatto. Bravo! <ride> Oppure non si fare... presta più a casa e viva si esce più ah, di ah, più. Beh, via la eh. grave. Eh, amica mia, lì siamo proprio eh, lanciati. Usciamo lì, tutti con e le sulla distanze. mascherina dobbiamo fare qualcosa pure con questa mascherina. Ormai siamo diventati tutt'uno con questa mascherina. E metti la mascherina <ride> perché se no. Togli la mascherina e metti la mascherina. Eh. Io questa mascherina la butterei. I guanti ce l'hanno tolta, <ride> ma la mascherina serve, serve. dobbiamo continuarla a mettere, ragazzi. Serve, ragazzi Ricordiamo eh. perché insomma ancora Ci vediamo nei locali esatto, troppa gente senza. Esatto. Eh sì, Senti, ma una domandina si... per te. Ah, sì, dimmi, dimmi. Ma tu, no? Il 21 giugno, che voglio sì. dire, noi sappiamo tutti che è il sostizio d'estate, il giorno più lungo dell'anno, l'inizio dell'estate, è un giorno meraviglioso, ma per te e per tutti i cantanti è stato un giorno molto importante dal punto di vista della musica. Eh beh, sì, Raccontaci questo... di questa iniziativa. Beh, l'iniziativa mi sembra doverosa perché comunque la musica non si può fermare, la musica ha bisogno di risorse e soprattutto si è parlato in questi mesi di, di tante emergenze, di tante industrie che si sono fermate. Visto, stanno vedendo la crisi, sono fermate, eh, ma la, la musica come il teatro, perché io li unirei tutto quello che... Certo, è, anche il cinema, è, anche lo spettacolo anche cinema, in generale, lo tutti lo gli artisti. Ecco, brava, io direi lo spettacolo in generale ha bisogno di, di lavorare, perché questa è una ditta che se si ferma ha un sacco di maestranze, di, di, di musici, Certo, tutti di coloro che lavorano stessi, anche dietro. I manager, oh, sì. le, chi organizza, chi... Uh, le, 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 Bravo le Davide. Eh, questo è un domino e quindi... 
tenerla ferma così io capisco che i grandi concerti, i grandi eventi, quelli negli stati non si possano fare Ed è, lo capisco, è come la partita di calcio cioè non puoi mettere ma se tu metti però in una piazza ben precisa così con le distanze o comunque okay. metti un certo tipo di attrazione tesoro, si può fare. noi abbiamo il super meravigliosissimo tassativo come hanno tutte tassativo. le radio e le televisioni che contano quindi ci sentiamo subito dopo la pubblicità dell'altra e dell'altro Davide Marini si è sempre in collegamento qui con noi con Angela Chilli sempre e tu che ne pensi di Maria De Filippi e dei suoi ragazzi? Eh beh, lei, ma, ma Maria è Maria, eh. Maria, Maria è Maria, però Fausto Leali è Fausto Leali, eh, quando hai fatto eh, ora è mai più con lui. Fausto, eh? sì. beh, io Fausto gli voglio bene, è, proprio... è come uno zio. Per Qualche me. altro progetto insieme a lui, che ne so, un duetto Progetti per Sanremo, esatto. lo state Magari, preparando? Eh, eh, guarda, si sta lavorando a tante cose, ti devo dire la verità che questa, eh, questo periodo di quarantena io ho scritto tanto per me e anche per altri artisti. Sì, ci puoi raccontare di... qualcosa? Eh, eh? Amiche mie vi dirò. Adesso, per adesso no fino a che sai per, anche un po' per scaramanzia anche per rispetto ah, quando poi dopo escono bene. le cose poi però ci no. devi raccontare sarete eh? le prime sarete le prime vogliamo sapere no. subito chi ha scritto una bella canzone eh ho scritto un parecchio questo periodo è stato un bel periodo Vedi? almeno anche avrei perché... voluto scrivere in un'altra dimensione però anche andare tutto bene non l'avrei voluto scrivere però visto che abbiamo siamo dovuti stare a casa diciamo che L'ho sfruttato nel miglior modo possibile. Bravo, bravo. Comunque a questo punto vogliamo vederti al festival, perché non è tanto lontano, e qui c'è l'estate e poi si torna eh. alla grande, quindi insomma magari... Sperando che sia tutto eh, a posto, eh, che dopo... si possa fare un festival sereno. Dopo ora o mai più, dopo tale e quale show, adesso ci vuole un festival di Sanremo per te. Eh, eh? Sarebbe... È, il sogno, è il sogno di tutti i cantanti, il mio è da sempre, intanto lo, lo dico sempre, la, la cosa che mi piacerebbe di più fare sarebbe quella di tornare al festival e cantare una bella canzone. Dai, che secondo me... Da solo, in coppia, in trio, guarda, qualsiasi formula va bene, va bene. ma l'importante è che mi piacerebbe... Con chi vorresti tornare. duettare? Con chi, con chi ti vedresti? Beh, beh prima di tutto con le ali, mi piacerebbe Sarebbe tanto. fantastico. Sì, sì, sì. Proponiglielo, eh, no? No, perché no? Sì, sì, sì. Può, ma, un pezzo eh, un po' moderno con te eh, sì, sì, e la sua sì, voce? Sì, sì, sì. Eh sì, che è intramontabile oppure anche con una donna è molto bello ah anche. con una donna tipo beh ehm, per dire a me piace Arisa che la trovo eh, beh, con ah, la bocca geniale <ride> potrebbe essere sareste che... una coppia che scoppia di, di secondo me se sareste originale. esplosivi eh? sì sì beh sai poi dopo ce li vedo ce le li proposte vedo. sono tante perché il panorama artistico femminile vabbè Davide qua. io ci sono sempre quando mi vuoi scrivere una canzone bene, o se vuoi fare un duetto io lo sai <ride> ricomincio a cantare eh? a disposizione andiamo andiamo eh, la, 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 la nostra Angela Chi cari amici canta benissimo ha lasciato un po' questa sua questa sua passione un po' nel Brava cassetto Angela. però io penso che la dovrei ogni tanto fuori. rispondere sì, sì, eh, chissà devo trovare quell'input in più quel brano che Beh, mi dà la spinta d'altr- d'altronde eh. se Davide dice che ho cantato bene la sua canzone allora potrei fare anche io un bel pezzo esatto Davide ti proponiamo in diretta una, okay. una, ti facciamo una proposta scrivici un pezzo per noi riguardante un po' dance un, un po', po dance, moderno e... un po' alla Elettra Lamborghini esatto, per intenderci okay. eh. ecco e okay. a questa coppia un po' pazzarella della radio e niente e noi lo canteremo per te va bene? Ah, va bene dai, lo andiamo fare. a registrare ah, io prima studio. o poi la fa- lo farò questa cosa eh. io quindi mi raccomando ci, ci crediamo eh, beh, ma lui adesso ce lo scrive eh. l'abbiamo chiesto ufficialmente Guarda, mi metto già sono già all'opera dai va bene. Eh. A, a turchese ti faccio più repare ok Bravo. Trappare. Lei è rap, Vai. vero? Lei è molto rap, sì, Io sì, io faccio tutto. Anche perché Vai. lei e Angela come... invece fa il ritornello dove c'è un po' più di melodia. Esatto, e incisi, sì, sì, Io sì, faccio sì, tutto, sì. yes, yes. Oh, io pure yeah. un po' la sexy, eh, mi puoi far fare queste cose un po' <ride> okay, su... Okay. Il mio sussurrato pare che sia eh, vincente, eh. <ride> E anche gli sciogli lingua perché parla tutta veloce. Tu, 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 tu. Lei è la numero uno, capito? Lo Quando devo, c'è da dire una cosa veloce, veloce, veloce. Dopo Bonolis ci sono io. Ce la voglio. Vi vado a fare avanti un altro e gli faccio fare il gioco finale più veloce di lui e vai sì, man- manca minuto la pubblicità e lei du- 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 ti dice tutto riesce, però riesce a metterci tutto sì bravo. sì 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 alla grande Vabbè, ma grande. queste sono qualità queste eh, sono capito, va bene progetti natural. futuri scrivere una bella canzone a Turchese Baracchi e Angela Chilli Pr- okay, pubblicare i tuoi pe- i pezzi super top <ride> che hai scritto durante la quarantena vederti al festival di Sanremo possibilmente con Fausto Leali eh, o Arisa ma chiamatemi tutti i giorni amiche mie io eh, 
ma tu che sondo porta fortuna tu devi sapere che qui ogni volta che vengono qui succede sempre qualcosa poi eh, eh ma perché la, l'energia che emanate anche telefonicamente è, è, è troppo bella Troppo bella, troppo bella, troppo bella, troppo bella, troppo bella, troppo bella, per me. <ride> eh beh, però le sappiamo tutte le tue canzoncine, eh. Facciamo quella là con le ali? Uh, uh. Eh. Ci canti un pezzo di quella con le Cantaci ali? Cantaci sul finale, che siamo quasi alle battute finali, tra poco dobbiamo salutare e ci ascolteremo vai, in conclusione una canzone. Vai, vai, parti, vai. In maniera molto naturale. Uh, ah, naturale. Uh, in maniera molto naturale. Uh, ah, per cominciare uh. ah, ah. Hey, yeah. bravo vai. senti Davide io sono stata testo felice impegnato, eh, testo impegnato testo impegnato non, che non si dica che è un po' leggerino invece è testo impegnato andate a, sen- a sentirla bene <ride> ma non ho dubbi guarda. senti Davide un'ultima domanda ma quest'estate le piazze qualcosina qualche comune ti ha chiamato qualche <ride> serata niente niente piange no, per sapere eh, okay. perché fa questa domanda eh, no volevo eh. saperlo se si riprende qualcosa no. perché ha riaperto l'anima e core magari qualche qualche cosa niente eh io guarda per me io sono pronto se dai speriamo che si inventano qualcosa per numero, fare questi live dai 3 4 9 <ride> adesso lo do io Scusate, Senti, io okay. uso, uso il mezzo in, impropriamente perché so dai organizzate qualche live anche se le persone dai, dai, lascia il tuo numero se lo vuoi lasciare ti chiamerà no, qualche no, fan sto scherzando non ah. lo mai io sono un burlone no però è ovvio che io ci Ecco qui la tua andrà tutto bene in sottofondo il nostro Lorenzo, senti, senti. E andrà bene, andrà tutto bene. Che tu ora di riabbracciarti ancora. Dai che stacci anche tu. E dai. Reppa turchese, reppaci sopra. <ride> la sapevo a memoria però eh, ve lo no, giuro tre passi, tre passi due passi e un passo dai. abbazia 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 amami io va bene andrà tutto bene che tutto passa se stiamo insieme andrà bene dai ragazzi io dico che questo ragazzo Merita di andare su, a, sul palco di Sanremo Assolutamente Aristone. Soprattutto io voglio riprendere seriamente Anche se eh, brevemente Amadeus Amadeus oh. Appello Amadeus Appello ad Amadeus, Ridicilo. Ridicilo. Amadeus. Ridicilo. Ad Amadeus. Davide De Marinis Anche soltanto per la sua iniziativa meravigliosa Che ha avuto durante il periodo del coronavirus Per le sue qualità Sia di allegria che di profondità Che mixate alla sua voce e alla sua musica Possono regalarci momenti davvero frizzanti Lo vogliamo vedere sul palco dell'Ari <ride> su questo noi ti dobbiamo salutare perché siamo no. arrivati sul finale no. della nostra puntata ma ti avremo prestissimo è vero Speriamo ma tornerai tornerai ma perdono, va bene, perdono, tu scrivici eh, scrivici la nostra canzone Davide grazie assolutamente dai, ci inizio, che inizio, poi la mandiamo qui su Radio Italia anni 60 va bene? Palla, e andrà bene. tutto bene ciao Davide ciao ragazzi ciao. eccoci qua cari amici allora simpaticissimo siamo arrivati al fi- alla, fine, alla fine veramente della nostra puntata di Turchesando la prima puntata dell'estate 2020 quindi io non faccio altro che ringraziare il nostro regista Lorenzo Angela Chilli Turchese Baracchi poi Gossip News Italia che è sempre con noi il nostro supporter numero uno e mi raccomando rimanete all'ascolto di Radio Italia perché adesso abbiamo una grandissima artista Elodie con Ciclone a martedì prossimo ciao ciao, ciao ragazzi ciao.